他斩杀你们另外五人时有多快？看不清楚。快到看不清楚，那得有多快？请这姑娘，我听谭仙说你生病了，热成这样，为什么不早告诉我？大夫，哎，快，是，小静，都热成这样了，为什么不早告诉我？大夫，怎么样了？启禀大人，姑娘的身子并无大碍。都热成这样了，还无大碍？待小的开一副药方，煎熬服下，两个时辰，定会退去。快去。是。接着。如果服完药还没有退热，你就凉了。是，没事，一会儿就好了。想吃点什么，我让厨房给你做。来，咱们先吃个橘子。吃的好的快，啊，来，这上哪儿去啊？刚刚给那个瘸腿姑娘送饭去了。哎呦，那个姑娘啊，怪可怜的，这都好几天了。可不是，大姐，什么事啊？你们刚才说的那个瘸腿姑娘在哪？哦，哦，在隔壁村。谢谢。山窗，连背影都无处遥望。海中央太过安静，让人犹豫不定。我是只流浪的浮萍，却怎么也挣脱不掉渔给的宿命。在寂寞情长，像从前一样回到你身。金林，爬，你一直都在这儿吗？要是我不回来，你就一直这么等下去。我会一直等下去。
智呢？他在哪里？景智他怎么了？他出了什么事？快告诉我！他一直都在三处乱拨的军营里。那你是怎么出来的？到底发生了什么事了？你快说呀！还这么热，这他妈庸医！我好多了，你别去为难大夫。真的好多了。嗯，静芝姐。喝点粥吧如果天辉坚还没退热，我就宰了这个庸医。来，来，哎，呵呵没想到发生了这么多事情，真不知道静芝落在三只乱步手里会有怎样的下场。爱是信念的潮汐。阿公，你有缘遇到绝顶剑客，接下来有什么打算？杀我口，一直杀。我跟你一起去。不行，为什么不行？精灵，战豪说的是对的，你应该去泉州，在那里过平静的生活，而不是像我一样。你又怎样？我我现在已经没有任何牵挂了。只想痛快杀你，纵然是朝生暮死也在所不惜。第一百万次想你，经理，你以前问过我叫什么名字？我叫林展翔。林展翔，少林的林展浩，是我的三弟。三弟，那，是，我还有个二弟，叫林展鹏，可他现在的名字叫三只乱步。三只乱步。你们是亲兄弟，是亲兄弟。金玲，拿着这块玉佩去泉州，找展浩，告诉他，他的大哥在杀我口，不是懦夫。不，你要说的话你自己去说，我要跟你一起去杀倭寇。我师父被倭寇杀了，我妹妹落在三只乱步的手里，你让我一个人怎么好好活下去？林展翔，你带我一起去。你跟我这么走下去，只能是一死。我不怕死。
林展翔，你别走，我不愿意苟且偷生。这不是苟且偷生，这就是。就算是，我也希望你能够好好的。阿高，你别走，我等了你这么久，就为了等你一句让我去泉州吗？阿高，你别走。大师，嗯，我带了大游师兄的亲笔信去，四弟的守军，都愿意出兵增援。嗯，那看来我们兵力加倍了。大师，您还有什么要交代的？当今的战局，知己不知彼，我们无可交代。那，那什么呀？那就得知己知彼，要仔细观察倭军动向，明白吗？明白。热了，没事了，好多了。你呀，就是昨晚受了点风寒，穿的衣服太少了。啊，对了，三只乱步刚刚还来看过你呢。他来过了。是啊，三只乱步，他挺在乎你的。您住店啊？哎，来里边请，里边请，哎，里边请。阿狗，今天是你我二人在这世上的最后一天，除了喝酒。我还想做一件事情。我想，自从第一次在陆家茶园见到你，我就开始喜欢你。那时候在我眼里，你就是个沉默、有些羞涩的茶馆。可是不知道为什么，我就是喜欢你。你心里只有陆姑娘一个人。我不在乎，你不愿意告诉我你的名字，我也不在乎，我什么都不在乎，我只想要在此之前做一回你的女人，可以吗？这些天来，我一直偷偷在练习，我已经可以一个人操作杀人傀儡了。我是个残废，是个被倭寇糟蹋过的女人，一个平常女人该有的生活，我早就没有了一丝憧憬了。可是你不一样，阿哥，你还有明天，你还有很长的路要走，我不想你跟我去送死。你怎么起来了？为什么不多睡会儿？这样，扶他回床休息。为什么要对我如此照顾
我怕你病倒了，没人给我演悬死傀儡。不过现在看你的状态，确实好多了。行了，那我就放心了。不过想想，当时我娘病的时候，我也一样如此。只是那时候没有大夫，没有人给他煎药。哎。客官慢走啊！哎，您请。客官慢走啊！你怎么在这儿？我走了一夜。我不是跟你说了吗？去泉州。我不去泉州，我要跟你一起去杀倭寇。你不怕死，我也不怕。我走得慢，我可以不吃饭不睡觉，我不会扯你后腿。海中央，带我去。手握着冰凉。的过往，带我穿越这汪洋。海中央，你在寂寞情长，想再回到你身旁，像从前一样。我的歌声，是你回望的目光。沉的歌，是你的模样。我困在我的海中央，再回不到那段时光。你关上你的那扇窗，面对一星花，是大仗吗？是，一场硬仗。难打吗？那你会赢吗？我一定会赢。你一定会赢的。可是，可是我担心。不用担心，我不会有事的。我一定会好好的回来。回到你的身边。好，我等你。我等你回来。你在寂寞情长，像从前一样回到你身。再杀吧，杀完再吃。等我，会很快。
现在这么厉害，一剑就能杀死四个倭寇。我用的是师傅教我的第三式夜盘往生，我师傅非常厉害，一招可以出几十剑，而我只能出五六剑，还差得很远。安、哎、国大侠，这个送给你吃，这是我们最好的饼。安国大侠能来我这个铺子吃饭，那是我的福气啊。大侠，您刚刚一路杀死四个倭寇，跟传说中的一模一样啊！是啊，是啊，是啊！我们成天都盼着能见到你，今天算是开眼了。是啊，大侠，我会武功，带我去杀倭寇吧。我六岁就开始练功了。阿狗大侠，我也懂功夫，带上我吧。带上我吧，大侠。带上我吧，大侠。带上我吧，大侠。带上我吧，大侠。带上我吧，大侠。我也能杀倭寇。不用找了，这个不要钱的。我就知道你在这儿。怎么了，静芝姐？你最近有没有听说过一个人？这个人呢，是一个剑客。听说他很厉害，杀了很多倭寇。人们都叫他剑客阿狗。是啊，是啊，静芝姐，你说。这个人会不会就是？我也希望他是。我希望他就是那个剑客。可是，阿狗会有那个剑客那么高的武功吗？可是。他也叫阿狗啊，阿狗不过是个名字，再平常不过了。如果真的是他，我在梦里都会为他笑醒。这儿啊，好贵的。这里舒服吧？是。你这身衣服是不是该换一换了？太破了。穿着舒服。要上房。最近这个阿狗的传闻是越来越多呀。我有一个熟悉的朋友，在芝江园手下也是忍者，而且功夫很高。上个月也死在了阿狗的剑下。据说他当时一行有十余人，都被这个阿狗尽数斩杀。你这个朋友的武功，跟你比如何？不相上下，那这阿狗的功夫得高到什么境界？你怎么看？我不知道他用的是什么功夫，但是听最近的传闻来说，他用的是剑法，所以不是少林功夫。对，少林功夫只有一路达摩剑法。但是达摩剑法没有这么厉害啊！如果他师出少林，肯定会跟林长浩在一起，或者是在僧兵团和湘勇团当中，绝不会独自一人出没。可是，当今世上也没听说过有这么一个高手啊！最近的传闻中。
说他还带着一个女人，是个瘸子。我总有一种感觉，这个阿狗就是林展祥。怎么会是他呢？不会，林展祥的功夫我们都见过，别说是高手了，连好都算不上。这林展祥的剑法。根本就不是长野军的对手，怎么可能杀得了这么多人呢？嗯，我也知道，可我总有这种感觉，因为林展祥毕竟是我大哥，我知道他是个什么样的人，而且他身边这个瘸腿女人，你们觉得像是谁？休息一会儿。来，过来喝一杯最近有没有听说过一个人？谁？叫什么？阿狗？没有。突然冒出来这么个刺客，杀了我们不少人。是吗？你听到这个消息，不高兴吗？我心里高兴就行了。<笑>那我再说一个让你高兴的，这个人前两天杀了军中一个高手，这个人的武功和上山长野差不多。真好。你不想猜猜？这个人是谁吗？只要能杀你们就行。是谁，我都高兴。我总觉得这个人像是林展祥。你为什么觉得会是他？当然了，也是猜测而已。如果他的剑法真像你说的那么好，那之前怎么没能杀了你？那不是之前吗？几个月可以改变很多事情。之前林展浩还不是我的对手，可是几个月之后，我倒不是他的对手。如果这个阿狗是林展祥。我不吃惊。你听到这些事儿，应该很高兴才对呀。如果那个人真的是他，我当然要高兴。我做梦都会笑的。哼，当然了，你喜欢他。你不就为他留在这儿了吗？你
你还想他杀谁呀？我。怕什么呀？说出来。我不是怕。也是。你要想让我死，你早就能杀了我。有时候，我也后悔。<笑>你后悔什么呀？你后悔你也杀不了我。你一点杀气都没有，杀不了人。行了，早点睡觉吧。哦，我忘了告诉你了，这个人身边总跟着一个女人，是个瘸子。一个人呢？没事，我一会儿就回来。看着就是静林姐吧，这样的话，那也太巧合了。不是巧合，肯定不是巧合。和阿狗在一起的，一定就是姐姐，没错。太好了，姐姐她终于找到阿狗了。可是，阿狗也太厉害了吧！他们说，那个剑客的功夫出神入化呢。这些都不重要，重要的是阿狗他现在还活着，而且他和姐姐在一起呢。他们在一起一定很开心，这才是最重要的。听说那个剑客阿狗啊，几天前在码头又杀了七八个倭寇，是吗？是吗？又杀了七八个。他昨天好像来过咱们这儿。哎，没错没错。哎，你们知不知道，人家阿狗现在已经不是一个人了，不是一个人了。那当然，还带着个女的。哎哎，我跟你说，听我的，准没错。哎，听说那不是他妹妹，啊，那谁？那谁呀？那是他。他相好的，是吧？不可能，不可能！这个像阿狗这样厉害的剑客，他的相好的怎么会是个瘸子呢？哎，对对对，是有道理啊！是，不对。那你告诉我，那姑娘长得什么样啊？是啊，哎，听说长得，哦，都瘸了，阿狗还带着
，那一定是长得错不了啊！哎，这阿狗武功高到什么地步啊？高呀，可高，反正就是连手都不用出，就不是高啊！这样这么厉害，武功确实高啊，确实高。嗯，知道吗？阿狗身边那瘸姑娘，其实可不简单了，是吗？怎么可不简单了？怎么不简单？那姑娘。其实是比阿狗武功还高的高手，真的，嗯、真的、啊，那还有假吗？哥哥，当然是这个。水来了。据说啊，阿狗的剑法都是这瘸姑娘教出来的。哦，哎，他到底是什么来路啊？这么厉害？嗯，高手，反正是高手，绝顶的高手。嗯，绝顶的高手。嗯。写什么呢？记数。记什么？我在记，从我们俩一起上路以后，你杀了多少个倭寇？多少个？到今天为止是二十六个，二十六个。嘿，之前你一个人在路上的时候杀了多少个？你还记不记得？你说呀，还记不记得了？记得。多少个？不记得了。没事，以后我帮你记着。什么军令？三支图田将军要求出兵，即刻启程，以示兴化。哎，可惜呀、啊。可惜。我这两天还想跟阿狗会一下，看来没这个机会了。传令，全军准备出发。好。哪来的？我让人从山里摘的。赶紧趁新鲜吃吧！我最近可能要离开一段时间，你不想问问我去哪儿吗？去哪儿不都是杀人吗？哼，那可不见得，运气不好也会被杀。你来只是告诉我，还是要我和你一起走啊？嗯，不用，你不用跟我去打仗，我就是告诉你一声，我要去兴化打仗，你在闽清等着我就是了。不怕我逃走了？可以啊，你要是逃走了，我就去追杀林展祥，或者阿狗，反正都一样。当然了，我要是没回来。你就可以走了。你为什么要把我留在这儿？我本来把你留下来，是为了随时可以看悬丝傀儡，但你竟然为了林展祥愿意留下来。我其实非常生气，林展强凭什么让你为他这么做？是，我知道，你喜欢他。
可你知不知道他有自己的女人？你把我留在这儿，就是为了让他痛苦。他应该痛苦。他已经很痛苦了。不够。我要让他时刻记着，你为了他留在了倭寇身边。我要让他担心，让他愧疚。你从来没为难过我。那林展祥不知道，他所知道的就是你留在了一帮倭寇身边，你留在了一帮禽兽身边。你想想啊，这得多担心呢、啊！<笑>我要的就是这个，所以这出戏，你得陪我演下去。只是一出戏吗？不仅仅是场戏。还是一笔账，我跟他之间的账，但是账总要算清楚。唉，算了，我走了，你多保重。对了，你是希望我活着回来，还是死在兴化？哼，这个问题不好回答，那你就好好想想。我走了。都准备好了，可以上路了。大人，大人放心，已经派专人照顾静芝姑娘的起居了。准备出发。嗯。展浩，久仰大名，真乃少年英雄。哈，都督大人过誉了。快快请坐，大师也请坐，请请。展浩，你这次前来不知道带了多少兵啊？这次除了少林僧兵三百、湘勇三千之外，其他五弟也都出兵增援，一共两万兵马。<笑>如此多的援兵，我们的胜算就有九分了。<笑>此次倭军集结，不可小觑。眼下虽不能说必胜，但是也确实多了几分把握。嗯，好。我以为你明天才到，所以这接风宴席……大人，大战当前就不要分心了，宴席先留下。等打赢这场仗，咱们再痛饮庆功酒。好，等到凯旋。再一起痛饮清宫酒。今儿个，我以茶代酒，敬二位一杯。大人，大人请。请最近，你有没有听说过一个人呢？你是说剑客阿狗？<笑>是啊，我们都在想。
这个人到底是何方神圣？我也听说过关于阿狗的传闻，对他很是敬佩。这个人到底什么来历？他的武功怎么会那么高呢？不管他什么来历，只要是杀倭寇的，就是咱们的兄弟。说得太好了！既然我们有共同的敌人，那就是自己人。还不够快，张浩，你是不是想会会他？谁呀、啊？阿狗啊！知我者，还是师兄啊！没错，像这么高明的一个剑客。我确实想和他切磋一下，你就不怕输给他？输，输了才好啊！输了，我就知道自己还缺什么。嗯，师师傅，已经到新化了。是啊，师傅。他们比预期还快了一天呢。这个长浩啊，做什么都要比别人强，就连行军呐、啊、都要比别人快。好，好啊。已经一百八十人了。再过两天就过二百了到了二百的时候，我想去燕怀的墓前祭奠一下咱们，要不然咱们，静儿，已经很晚了，早点回去睡吧阿狗大侠，听说您路过，我们几个人特地前来拜会，希望大侠能收我们为徒，传授剑术，让我们一起杀窝荡寇。起来吧，大侠愿意收我们为徒了。我不收徒。阿狗大侠要是不收下我们，我们今天就不起来了。对，对我们就不起来了。来了跪着吧
大侠，大侠，大侠，大侠，大侠，收下我们吧！哎，几位几位，都回去吧！啊，大侠，大侠，大侠，阿狗大侠不收徒弟，这几天都来了好多人了，没用，起来吧，啊，都回去吧。现在阿狗的名号是越来越响，每天要拜你为师、追随你的人也是越来越多。每天都这么推脱下去，也不是个办法。嗯。阿狗大侠，阿狗大侠不是来拜师，不是来追随，更不是来添麻烦的。那你要问，我们是来做什么的？我们不要站在这里说话，来，进屋了。应该叫美女还是叫侠女？哇，长得好漂亮啊！云锦，你有没有听过？云锦，金陵云锦，天府蜀锦，东吴宋锦，绿城壮锦，并称四大名锦。而云锦，正是这四锦之首。从元朝起，云锦。就是皇上的御用之物。有诗曰：“江南鸡书夺天贡，孔雀妆花云锦裳。”这首诗写得很压门，但是云锦确实是极品，就是贵的要死的好东西。这两套衣服，就是我用云锦装制的。没有。专门送给二位，怎么样？嗯，阁下是。先不说人，我们来说物、哦。这第二件东西是什么？天皇。你知道天皇怎样分辨好坏吗？嗯，一个字，皇。哇哇，太皇的天皇了。这种天皇为什么这么皇？是因为这种天皇是上层的极品，他叫黄金天皇。请看，这两个天皇是给二位做摆件，这两个天皇是给二位做衣，多少钱？不用说，贵，贵的要死。好，那就来看第三份礼。这里用钱都买不到，是什么？你猜？是字吧？就是字。可是你要知道，这幅字写的是什么吗？这幅字写的就是……哦呵呵，拿到了，不好意思。这幅字。写的是“温酒斩倭寇”，怎么样？只有这样的字才能配得上阿狗大侠的气派。怎么样？字怎么样？不错，飘若游云，皎若青龙。识货，不瞒你说，这幅字是出于哪一位圣人的手笔？是王羲之的真迹，有没有啊？王羲之是东晋人。能写出“倭寇”两个字，不错。哎呀，我没有想到，东晋至今已千年有余，要是真迹，应该应该烂成渣了呵呵。不过没有关系，这幅字跟真迹一样贵分。为什么？因为写这幅字的人是王羲之的第十八代传人。怎么样？他写的字跟王羲之写的字一模一样，就连他自己也分辨不出来哪一幅是真，哪一幅是假。怎么样
，送给你，贵贵的离谱。好，你已说完，该说人。阁下是？宝和斋，不知阿口大侠可否听过？是个商号。错，大商号，很大的。你们先出去。是。大三号，很大的三号，而且分号遍布各地。有一个词形容我们是最好的，叫日进斗金。而我，就是宝和斋的少主林一南。原来是林老板啊。哟。美女侠女认得我，我知道宝和斋，一样的东西进了宝和斋，立刻身价翻几番。说得好啊，既然你认得我，又认得宝和斋，这件事情就很好办了。阿狗大侠，请问贵姓？阿狗。好，大侠既然不愿意跟我说你姓什么，你叫什么，但是你叫阿狗的用意。在下已经了然。老子曰：“天地不仁，以万物为周稿；圣人不仁，以百姓为周稿。”你用阿狗之称，其中用意之切，用意之深，在下已了然。其实凡人能了然的，对不对？好、哦。阿狗大侠崭露头角之时，我就一直在揣摩。阿狗大侠为何叫阿狗？一旦我想明白，不仅拍案叫绝。阿狗大侠实在是太牛了！阿狗大侠，好，礼送完了，寒暄完了，请受小的一拜。嗯，阿狗大侠，请接受我宝和斋少主林一南一拜。嗯，好，二位请。做什么？市政当午是吃饭的好时机，二位请，我们一起去吃午饭，我做的东。哼，请。在下备了美酒佳肴，没有别的，就一个字：鬼。阿狗大侠，你怎么把自己关了起来呢？林公子，东西我收了，饭我就不吃了。饭吃不吃没有关系，东西收了，对我就已经很好了。请记得我，宝和斋，林一南，双木林，一枝红杏出墙来的一木楠楠，告辞。你说这东西真有这么贵吗？嗯，拿到当铺就知道了。不过，听那邪乎劲儿，的确还真不便宜。绝对不便宜！要出三十两收你的东西，千万不要卖，最少六十两。六六十两也不识货，六百两才是真正识货的人。<笑>林公子，在呢。你还喜欢在门外偷听啊？啊！我我我没有偷听啊！我偷听，是是因为我怕大侠击溃啊。要不东西你拿回去，省得你吃亏。不可不可不可！大侠收了我的东西，我才占便宜。要是把东西退给我，我才是真正的击溃了。告辞，我我真的是告辞了。错，大侠留步，不要远送，不要送我林一南了。我们是好朋友，阿狗大侠，请留步。阿狗大侠，不要送我。哎呀，太客气了，不要送我留步就好了。我们是好朋友，对不对呀、啊？哎，我没说要送他呀、啊。他为什么要这么叫啊？他当然要喊了
，他巴不得全天下的人都知道他跟阿狗大侠是好朋友。这么贵重的礼都送了，这点面子他当然得要了。那好，咱就去当铺，把他的面子都给卖了。<笑>展浩那边有什么消息吗？战报上称，展浩他们到了新化后，目前还没有什么动向，只是在不断刺探倭军营地的消息，以衡量敌手。只要展浩他们沉得住气就好啊。上权重刺的军团，可是足力一时最精锐的主力部队。足力父子的兵马也不可小觑。是啊，几天之前他们就已经驻扎到了新化的北边，一直按兵不动。对，这些天我一直派探马打听，上权重刺的部队驻扎在新化以北的东面，而足力父子。则在西面，这两支部队驻扎以后，就再也没有动静了。将军，新化守军那边打探的如何？这几天有几支援军赶到，少林僧兵团也来了。不过想必无济于事。少林僧兵，林展浩也来了。来了，而且他是和新化参将刘显一同指挥。将军，我们大军压境，谅林展浩武功再高，也敌不过千军万马。最近得到消息。三支乱步和芷江源已经开始率军出行，一定是向新化推进而来。嗯，三支军团是足利义士麾下的重要部署，这两支部队再次集结，这仗可不好打呀。不止这些，其他军团也都在调兵。看来足利义士。是把全部主力都投入到兴化战局了。一旦他们顺利完成集结，这场攻防战就会变得异常的艰苦。将军，三支乱步已经出兵了，三日之内到达新化。其他军团呢？近几日也将到达。好。战浩，那你想怎么办？足利一时这样调兵遣将，分明就是在布局。他想下一盘很猛的棋，如果要让他完成集结之后再应对，我怕心话。与其这样等待硬碰硬的对阵，倒不如怎么样？转手为攻。如何转手为攻？从闽清到兴化的路线最近，三支乱步的军团会走得快一些。我想在路上对他们进行阻击，让他无法完成集结。如果这样，倒是可以削弱倭军的整体力量。这么说，大人也觉得合适。战浩，只要你觉得合适，我们就全力配合。嗯，那就有劳大人，找一名向导，对兴化北方的山林要熟悉。不
要了如指掌。好。邓部军，足利父子已经到兴化了。到了就好。这儿，这可是悬崖呀。没错，我要的就是悬崖。这悬崖陡峭险峻，又隐秘在山林之中，不易察觉。而且，离三支乱部的行军路线也不远。只要能诱使他们偏离路线，就能把他们引到山林当中。嗯、你是想利用地形，将三支乱部的部队逼向困境，以小部队诱战，把他拉开纵深，引向悬崖。当他们向前无法推进，向后难以变阵的时候，我们的主力军就从后面压上进攻。好，好，这样就能一举歼灭三支乱部。然后，我们准备什么？大人，我要从军中集结一支精锐，作为攻击主力。好，我就去调兵。还有，安排一支快速机动部队，协助去年师兄出击诱敌。师兄，师兄，展浩，你觉得三支乱部会这么容易中计吗？你觉得我会用这么简单的招数对待三支乱部吗？要先行发难，进攻倭寇。杜恶，你看，此时可行否？善哉。不过伏击之战，其重不在于此，而在彼。你是说，要看三支乱部？就看这三支乱部能否险中求胜了。杜恶，你能再说得明白一些吗？我说不明白，方丈，我还是赶紧修书一封，你派人送于展浩吧。越走越熟了，啊？这是哪儿啊？再往前走就到闽清了。三支乱部就在闽清，静之也在那儿。你怕我打不过三支乱部吗？啊？你打得过他。可是你不要忘了，你是一个人，而三支乱部是一整个军队你现在已经是绝顶剑客，可是你要一个人闯入倭寇阵营，还是太过危险。静之是我妹妹，我无时无刻不在牵挂她，我比任何人都想立刻就能见到她。可是就算这样，我也绝不能让你去冒这个险
其实，我现在倒是很想和你一块儿，先去祭拜陆姑娘。到了二百了吗？一百九十八。找那两个去。三只乱步会沿着这条路向兴化走，要使他改变队形，就必须把他逼着往东行军。所以师兄，你要从手部进行突袭，并且全力攻击。嗯，依我推断，遭到攻击后，他肯定会反击，而且还会追击。一旦他反攻，师兄你马上撤离。记住，是向西撤离。向西，那悬崖不是在东边吗？就是向西撤离，让他猜测并确定，你的出现只是一次诱敌。战浩，我倒是有点不明白，我们不是要把他引到东边悬崖吗？没错，可他是三支乱步，要是直接往东引，他怎么会那么容易中计呢？你的意思是我们往西边走，三支乱步就会往东北面去。兵法讲究的是虚虚实实。天黑之际，师兄就会展开进攻。能否让三支乱步入瓮？快就会见分晓。大人，先头部队遭到伏击。什么人？是少林僧兵。有多少？只有几百，但空气里颇为强劲。乐隐夫统领正在迎敌。大人，我去帮乐隐夫。区区几百个和尚，还想挡住咱们的大军？拿几百人来偷袭，林展浩应该没这么幼稚。这分明是诱敌，立刻通知乐隐夫，继续追击。如果对方撤了，就说明其中有诈。是，我这就去。报，僧兵团已经与倭军遭遇，正在展开激烈的交战。报，僧兵团以弓弩试探攻击，对手也以弓弩还击。他们还在试探。一旦他清楚去年师兄只有几百人的时候，就会反击。反击也是试探性的反击。只要师兄开始撤离，三支乱步马上会认定，这是我的诱敌之术。嗯、撤了。正如乱步军所料，撤的还挺快。哈<笑>，往哪儿撤了？往西。往西，西边有什么？往西三里处有一个峡谷
雕虫小技。他们呀、啊，是想把我们引过去，然后在峡谷中伏击。不用理他们，咱们继续行军就是了。不不，你继续行军，他会不断的骚扰。既然林展浩想玩，那咱们就陪他玩一场。我们往西进入峡谷，一定会遇到一只来自正面的精锐之狮，同时呢还有山体两侧的伏击。这么说，如果我们一旦要中了计，我们就会遭到三面夹击。当我们想后退的时候，阵型就会发生变化。这时一定还会在我们后方出现一支敌军。看来林展浩啊，是想在峡谷中消灭我们。如果真是这样，你打算怎么应对？来自山体两侧的伏兵，由于地势。不好攻击。来自正面的精锐之师，就算我们过去了，等待我们的是峡谷，不能攻击。但后面那支部队就不同了，而且那支部队一定是最弱的一支。最要命的，就是在包抄没有形成之前，他是孤立的。我们现在大军往东，一举歼灭他们。不不不！我要让林展浩措手不及，我不给他反应的时间。通知洛影夫，继续向西追杀，但到峡谷前止步，立刻掉头，全军迅速向东。通知全军，立刻向东开拔。是。是。后面跟上，快点。是。报。四名团已经开始撤离，我军也展开了追击。报。三支洛姆大军开始向东转移，推进速度很快。好，继续侦查。是。然后，他们真的往东面走了。只要他认定我会在峡谷中设下埋伏，他就会推断，往东的树林当中有侧应的伏兵。以他的性格，他肯定会杀过去。三支乱步。确实是用兵高手，只可惜他太聪明，也太好胜。哼，他们再聪明，也在你的算计当中。你才是真正的用兵高手。我不过是了解他罢了。现在我们要做的是，全军戒备，听号令，出击歼敌。好，乱步军，发现有伏兵。跟你想的一模一样，就藏在东边的山林中。好，立刻通知乐影夫，停止追击，返回加入围剿。是。林展浩啊，林展浩，你怎么玩得过我呢？<笑>回大人，埋伏在山林东边的部署已经开始和倭军遭遇，按照事先计划，立刻向东撤离了。追击僧兵团的倭军已经撤回，也向山林东边全速推进了。嗯，再探。是。然后，一切都在你的运筹帷幄当中啊！这下三支乱步要吃大亏了。乱步军，林展浩的那批伏兵遭到攻击
，现在正拼命往东走呢。还没来得及伏击我们，就遭到了我们的伏击。除了逃跑，还能怎样？哈<笑>，伏兵被俘，我真想看看他们狼狈逃窜的样子。全军追杀，一个都别给我留。是。赵大人，您的信。张浩，张浩，三支乱部的军团已经完全相同偏移，拉出了纵深。我们打吗？全军立刻出发，朝倭军尾部推进，全力击杀。好，前面是悬崖峭壁，后面是我们的精锐之师。然后，这一仗我们赢了。但愿还没追上。不会呀、啊，我们是全速前进，怎么可能还追不上呢？把地图拿来。往东，只是森林啊！把领路的带来。是，过去。东边森林里有什么？东边好像没有路，都是深山老林，我我也没去过。大人，大人一直没有追到伏兵，接着追呀、啊！追不了了，前面是悬崖。呃，对对对。好像是有处悬崖，你怎么不早说呢？悬崖下面有什么路？悬崖下面好像有条路，河这边能通上，但是悬崖好像不低呀、啊。有多高？好几丈呢。这一丈，两三丈，两三丈，两三丈高。太高了，我们可以过去。忍者也能过去，但大军过不去。我们中计了，大人，我们原路返回。已经晚了。林展浩都已经算好了，他怎么可能蠢到在峡谷等我呢？他分明就是想把我引到这儿来嘛！大人，这悬崖咱们又飞不过去，只能原路返回啊！如果我们变阵，现在返回，就等于坐地挨打。如果返回，那咱们就等于是送死，大人，大人，不好了，有伏兵从我们后面追杀过来，速度特别快，我们怎么办呢？战浩，三支乱部，这次是一点办法都没有了。你这是用兵如神呐！胜负已定，三支乱部的军队继续往东行，到了悬崖边只能回头。可惜他走得太急了，队伍已经拉开纵深。现在回转，肯定乱作一团。嗯，前面有我们的精锐之师，两翼有僧兵团、湘勇团，还有联军的包抄。三路夹击，后面又是悬崖峭壁，三支乱部插翅难飞啊
即便如此，也不可大意。还不算晚，全军保持阵型，全速向前冲刺。冷不军，你是要？填平了就过去了。你，你是想用人？把，把悬崖填满？不用填满，只要能通过就行。可是，这样会枉死很多人啊！往回走，会死更多人，而且这一仗将是惨败。但往前走就不一样了，反正要死人。不如死的有用些。当我们通过之后，我们就可以绕到伏兵的背后。林展浩就是死，也不会想到我会这样打这一仗。全军保持阵型，全速向前冲刺。去吧。是是。我做的不对吗，大人？我们明白您的意思，只是代价太大了。只要能赢，大人做的就是对的。阮不君，如此形势下，能有这么冷静的判断，尽管太残酷，但我还是很佩服。换了任何人。都无法做出这样的决定。这么说，我是对的。什么？那么长时间，他们还在向东，他们根本没有掉头返回。不可能啊！他们哪还有路走？悬崖的地形，我亲自勘察过，根本无路可走。尤其是那么庞大的军队，更不可能找到其他途径。盯死他们的动向，一有消息立刻通报。是。
，报！明军已追到山下。下去是，去看看。难道他们就停在原地，没有继续向东，而且？也没有变阵，不会。停在原地没有任何意义。到了这个时候，三支乱部肯定知道已经中计了，他不会就此放弃。他会怎么应对呢？他会用什么战术？哎呀，不管了，要不不等了，反正他们也走不了，咱们打过去。我担心，担心什么？难道三支乱部会飞？会飞过悬崖去。如果我是他，我会怎么做？我会怎么做？会怎么做？会怎么做？死了多少人？这损失十之二三，不多。传令，直接从后方攻击连长号。是。都督大人，三支乱部的部队，快说，他们，他们越过悬崖了。什么？他们真的过去了。三支乱部的部队根本没有停止向东推进，生生用士兵和军马把悬崖给填起来了。三支乱部真的会这么做？张浩，我们怎么办？我口突破障碍，已经顺着悬崖下方的路冲杀而来。什么？那不是冲着咱们的背面来了吗？是。那那我们现在变阵已经来不及了呀！不能变阵，变阵就等于原地挨打。张浩，倭寇军团攻击异常猛烈，我们的主力军完全被击溃，他们正向主营杀来。弟兄们，跟他们拼了！不。天快亮了
大人，林长浩的精锐部队基本上已经消灭干净了。那我们呢？伤亡也很惨重。林展浩呢？我们攻入了主营。林展浩已经率部署撤离了。任不君，今夜要不是因为你做了这样的决定，恐怕现在横尸遍野的就是我们的人。大人的决策，属下佩服他五体投地。这一战对兴化战局尤为重要，错其精锐是其最重要的。是灭其士气，没错。林展浩在占尽优势的情况下，经历惨败，相信无论是明军还是僧兵团，都会从此对我们心存忌惮。林展浩的残余部队应该向南撤。是的，大人。向南只有一条路，追！撤！撤！张浩！撤！我可追上来了！这三支乱部打赢了还追，真是要赶尽杀绝呀、啊！没错，他就是要赶尽杀绝。师兄，啊，督促大家加快速度。我们伤亡已经很惨重了，要是被他们追上来，结果不堪设想。快，这，大家快点儿！这他们是逃命，那咱们怎么追得上？那还追不追？让他们逃去吧，咱们原地休整，好好吃顿饭。是。撤！撤！撤！张浩，咦，我可没有再来。我们已经摆脱三支乱部了，没想到我们居然……展浩，这不能怪你。谁能想到三支乱部是这么一个疯子？他竟然用自己的军队生生把悬崖填了起来。我看他就不是人，是人哪能干出这种事？那我们现在走到哪儿了？看样子是走到兴化以北。靠西的山里了，北边，偏西。那我们不是走到了倭寇驻军的营地吗？看来我们不能再走了。要再走碰到倭寇，我们就全完了。嗯、我们撤出山林的时候，就已经偏离路线了。现在要是做行军调整，已经来不及了。你的意思是？我们要穿过倭军驻地，只能碰碰运气。要是运气好，或许还能从旁边溜过去。哎，赵浩
，今天运气确实不在我们这边。这下全完了，战浩，该怎么办？事到如今，也唯有痛快一战了。殊死相拼，反正到了这个地步，横竖都是死。我当都督这么多年，没碰过这把剑。弟兄们，我口殊死一战，死也要死的壮烈些。兄弟，今天能和大家一起搏杀，是展浩今生有幸。希望来生，我们还能一起并肩作战。是啊。这是个倭军将领，还是个主将呢？好，杀一个将军，比杀几个士兵值多了。我去，慢。呃，也好，等他再往前走几步，一刀就能了结了他。师兄，你们留在原地，我去。只有这么多人，不到两千。你也看到了，我的兵至少五万。我知道，不论是人数上还是地形，你都有绝对优势。我根本就不用跟你打，只要我下令放箭，你们一个都活不了。我们没有人想活着离开，我们会以死相拼。死很容易，拼！你有这个机会吗？我说过，如果你放我走，我就会带兵杀回来，烧你的村庄，杀你的村民。你说过。你也说过，永远都不想跟我族立父子有相遇的一天。我说过。你后悔了吗？我后悔当初放了你。我后悔的事情很多，可是后不后悔，还有什么意义？父子将军，嗯，开战吧！
站住！我不想打，因为你是林展浩。因为你是倭寇，我不会想。你不用想，我在西边给你留了一条路，你可以从那里走。怎么还不走？你不想走吗？你为什么这么做？好，在泉州，我放过你一次。今天，咱们算扯平了。扯平。在泉州，你放了我一个人，而今天我放了你两千人，这能扯平吗？能。当你从阵营走出来到现在，我已经可以杀你十次了。展浩，你怎么那么笨呢、啊？如果不是你，我会出来吗？赶紧走吧。你和我之间，这辈子都不可能扯平。从现在开始，你欠我的师傅，展浩他们这次意外战败，会不会？会，一定会的。士气受损，战局也会受到巨大影响。可我更担心的是，展浩他自己难以逾越这次打击造成的心魔。师傅，寺中僧兵还有八百余人，要不要？现在所需，并非兵众。而是兵勇，兵马不足可以填充，但兵勇变怯，难以补救啊！这个坎儿，战壕得迈过去才行啊兴化之北山林，借悬崖天险，擒止倭寇，便欲守为昼宫，使高招，可为之。然需谨记，或存变数。那三支乱部若有此等残忍，你之计策恐将反秦至于己。故须在悬崖之下，预设伏兵，以防。战号打了败仗，所败缘由和你信中描述如出一辙。兴化之战，事关大局，所以我来。方丈来意，我已了然。十九年了，我已经十九年没出过少林了。
，可是，只有你，才能让展浩恢复信心。我去。嗯。哎，方长，让后厨再送些粥饭来，吃饱了我就上路。哎，多，你不是？刚刚吃过吗？哎，跟房长肯谈了那么久，谈的肚子又饿了吧？嗯，这我也吃不了少林多少粥饭了，多些，哎，再多些嘛。好。如此说来，林展浩伏击之策设计的是环环相扣，若换做其他人。濒临绝境，也就任其屠杀了。关键是身陷伏击，还能逆转战局。乱步兄，你迅速而果断的反应，令在下真是十分敬佩。请，请，请。我早就说过，乱步军这是大将之才，此战若换作他人，结局定将不同。乱步军雄韬伟略，军中无人能及。像那个、那个直江元，直江元，直江元根本无法和乱步军相提并论。哎，我认为乱步军必将成为三支军团的领将。无需多事。哎，其实做不做领将，我倒真不在意。能打赢这一仗，比做领将实在多了。乱步军说的对，呃，兴化一战，更应该成为我等建功立业的机会。嗯。来来来，来。来嗯干杯！来，请。你觉得这一仗？三支乱步打得如何？绝处逢生，精彩绝伦。是啊，他做出了常人无法做出的反应。他这次是立了大功，只可惜啊，可惜什么？可惜他没有绞杀林展浩。你到底想说什么？我的意思是，既然上了战场，就是你死我活，不要留有一丝情意。这件事情我不会再说，也不会再问，更不会告诉足利大人。我只想你记住，你在战场上再遇到他的时候，我知道应该怎么做。多谢你提醒。好，你知道就好。大战在即，你回去休息吧。你下去吧。是将军。海中央，我手握着冰凉，思念你的过往，带我穿越这汪洋。
在我的海中央，再回不到那段时光。你关上你的那扇窗，连背影都无处遥望。你说过你很在意，结果却一片冷清。想得起窒息的缠绵，却想不起你的表情，泪流不停。老板，买一个。哎，好。你送我啊。我困在我的海中央，再回不到那段时光。你关上你的那扇窗，连背影都无处遥望。海中央太过安静，让人犹豫不定。我是只流浪的浮萍，却怎么也挣脱不掉。负责将军，开战吧！这下我们算扯平了。你在寂寞情长，像从前一样回到你身旁。哎，好。还有没有位置？哎哎哎，爷，我看几位爷。那您坐这儿吧。滚滚，去。二百个来了。三个。我今天只想杀两个。就这儿了，快走快走，滚开，滚开，快快，滚，滚，听见没有？该去看看叶怀了。爱是信念的潮汐，为你早已经决定。我是小小一条。阿狗来看你了。随你的狼狈卷起。我杀了很多倭寇，相信你都看见了。你接着看，我接着杀。你越上去，我是冲上岸的鱼。只为抱紧你，第一百万次想你，第一百万次无法呼吸，越爱越执迷，越痛越痴。燕怀喜欢的是那个在陆家茶园沉默不语的阿狗，林展祥不是他喜欢的。燕怀。
看着我。听说了吗？现在人人都听说了，恭喜将军，您的一子三支乱步逆转战局，取得大胜，立下奇功。这里就你我两个人，没必要说这么多废话。将军，您的意思是？三支乱步是我的义子，但他毕竟是汉人